ఇంకా గురువుగారు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరి జాతకంలో శని మహాదశ నడుస్తూ ఉంటుంది కదా శని ప్రతికూల అనుకూల ఫలితాలు ఇస్తూ ఉంటాడు ఇక ఏడు సంవత్సరాల శని దోషం అని అంటూ ఉంటారు కదా ఏలనాటి శని సంథింగ్ అలాంటి దాని గురించి వివరించండి తప్పకుండా ఇప్పుడు శని మహార్దశ రావడం వేరు అంతర్దశ రావడం వేరు ఏలనాటి శని రావడం వేరు అష్టమ శని అలాగే అర్ధాశ్రమ శని ఇన్న మూడు రకాలుగా ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఏంటవుతుందంటే శని మహార్దశ కొంతమందికి అనుకూలిస్తుంది కొంతమంది ప్రతికూలిస్తుంది ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం ఒక్కొక్క లగ్నానికి ఒక్కొక్క ఫోర్ ప్లానెట్స్ అనేది పాజిటివ్గా పనిచేస్తాను కూడా మనం అనుకున్నాం సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటవుతుందంటే లగ్నాన్ని బట్టి శని అనుకూలత ప్రతికూలత ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తులా లగ్నం అనుకోండి శని విపరీత రాజ్యోగం ఇస్తారు వృషభ లగ్నం అనుకోండి శని విపరీత రాజ్యోగం ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు చెప్పుకోండి మనం చిరంజీవి గారు తీసుకోవచ్చు తులా లగ్నము శని మహారథస్సులో ఖైదు సినిమా వచ్చిన తర్వాత విపరీత రాజ్యం వచ్చి విలన్ నుండి హీరో అయిపోయాడు ఆయన పూర్తిగా అలాగే ఎన్టీ రామారావు కూడా తులా లగ్నం అయింది అంటే వాళ్ళు అందరి జాతకం మన దగ్గర ఉన్నాయి కూడా చెప్తున్నాం మరి ఇంకా సో ఇదేంటి అక్కడ శని రాజ్యోగం ఇచ్చాడు శని వాడిని ఇబ్బంది పెట్టలే వాడిని విపరీత రాజ్యోగం ప్రజాదరణతో ముందుకు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు తాను అలాగే ప్రతి కూడా పివి నరసింహారావు గారు ఉన్నారు ఆయన కూడా శని విపరీత రాజ్యోగం వచ్చి అలాగే మనకు ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నారు శని మహారదశ వచ్చినప్పుడే యోగంలోకి తీసిన కూర్చో పెట్టి అనమాట ప్రజాదరణతో ముందుకు తీసాం అనమాట ఇలాగ మనకు ఏం చెప్తున్నానంటే శని అనే గ్రహం అనేది ఏదో మనకు భయపెట్టించే గ్రహం కాదు ఇబ్బంది పెట్టే గ్రహం కాదు అది కాదు మన లగ్నం బట్టి అది ఎంతవరకు మనతో సహకరిస్తుందా సహకరించదా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోగలగాలి చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళవలసి వస్తుంది కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏళ్ళనాటి శని అండి ఏళ్ళనాటి శని అనేది ఏంటంటే కొంతమందికి అనుగ్రహం వస్తే కొంతవరకు ప్రతికూలం ఇస్తాం అనమాట శని మనకు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఒక్కొక్క రాశి నుండి ఒక్కొక్క రాశి మారుతుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితి మనం మాట్లాడుకుందాం ప్రస్తుతం శనీశ్వరుడు ధను రాశిలో ఉన్నాడు ధను రాశి నుండి ధనుసు నుండి మకరము ధనస్సు వృషిక రాశి వారు చూపిస్తాను వృషిక రాశి వారు వెళ్ళిపోతున్నాడు కాబట్టి వెళ్తూ వెళ్తూ మంచి చేసి వెళ్ళిపోతారు ధను రాశి వారికి ఏమవుతుందంటే ఆ రాశిలో ఉన్నాడు కానీ తన ప్రభావం చూపిస్తాడు తర్వాత మకర రాశి ఈ మూడింటిలో ఉన్న వేరియేషన్ ఏంటంటే ధను రాశిలో ఉన్నప్పుడు రాశ్యాధిపతి గురువుడు శనికి మిత్రుడే మకర రాశ్యాధిపతి సేమ్ వాడు సొంత రాశే సో రెండింటిలో ఉన్న ఈ రెండు రాశుల వరకు కొంచెం న్యూట్రల్ గానే చూస్తాడు వృషిక రాశిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ బాగా ఇస్తాడు కానీ ఏంటి వృషిక రాశి వాళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు పెద్ద ఏం ఇబ్బంది అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఏళ్ళనాటి శని ప్రభావం ఏదైతే ఉందో మూడు రాశుల వాళ్ళకి వాళ్ళకి అంత విపరీతమైన వైపరీత్యాన్ని అయితే చూపించడం ఇది మనం ఓవరాల్ గా మనం చెప్పుకోవడానికి బాగుంటుంది మళ్ళీ ఇండివిజువల్ జాతకాన్ని బట్టి అది ఎలా ఎంతవరకు ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది లగ్నాన్ని బట్టి మళ్ళీ అది మళ్ళీ ఇండివిజువల్గా మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది తప్ప జనరల్గా ఇప్పుడు ఏళ్ళనాటి శని మాత్రం ప్రపంచంలో ఎవరికి విపరీతమైన వైపరీత్యం అయితే తీసుకురాదని మనం స్పష్టంగా చెప్పగలిగారు ఓకే ఇక గురువు గారు కుజదోషం అంటే ఏంటండి ఇక్కడ కుజ దోషం అంటే కుజుడు అనేది అగ్నితత్వం గల గ్రహం అండి బేసిక్గా ఈ అగ్ని రవి అన్న కుజుడు అన్న అగ్నితత్వం అగ్ని ఏం చేస్తున్నాడు దహింపు చేస్తుంది ఏదైనా అగ్ని ఎవరితో కలిసి దాన్ని బర్న్ చేస్తూ కూర్చుంటుంది సో ఈ కుజుడు దోషం ఉన్నది అంటే బేసిక్గా అంటే వైవాహక జీవితానికి వచ్చినప్పుడు ఆ దోషం అనేది ఆరంభం అవుతున్నాడు వివాహం జరగడం సేపు కుజదోషం పుట్టగానే మనం తెలిసిపోతున్నాడు జాతకాలు కనబడుతున్నాయి కుజుడు ఉండే ప్రదేశాన్ని బట్టి దోషం ఉందనే చెప్తున్నాడు చాలా మంది అంటే లగ్నంలో ఉండి ద్వితీయ స్థానం చతుర్థ స్థానం సప్తమ స్థానం అష్టమ స్థానం అలాగే వ్యయ స్థానం ద్వాదశ భావంలో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ దోషాలుగా చెప్తుంటారు తర్వాత కొన్ని కొన్ని లగ్నాలకి దోషాలు లేవని చెప్తారు ఇది మళ్ళీ ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ అండి అయితే దోషం అనే దానికి పరిహారం అనేది ఎప్పుడు ఉండదండి కానీ ఈ దోషం అనేది పరిహారం ఏ విధంగా చేసుకోవాలంటే అటువంటి దోషం ఉన్న వ్యక్తి అటువంటి దోషం ఉన్న అమ్మాయిని చేసుకోగలిగితే వాడు రెండు మైనస్ కలిపి ఒక ప్లస్ అవుతుంది శాస్త్రం చెప్తుంది అనమాట ఆ శాస్త్ర ప్రకారంగా మనం చూస్తాము ఎంత పర్సెంటేజ్ దోషం ఉందో చూసుకుని దాన్ని బట్టి మనం ముందుకు వెళ్ళి అటువంటి అమ్మాయిని వెతకడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఇంకొకటి అంటే ఇందులో ఇక్కడ మనకు ఒక పూజ అనేది ఒక రకంగా ఉపయోగపడుతుంది మనం సంకల్పం చెప్పేటప్పుడు పూజ చేసేటప్పుడు హోమం చేసేటప్పుడు అంటే ఈ అమ్మాయికి దోషం ఉందండి అంటే ఇటువంటి దోషం ఉన్న అబ్బాయి దొరికి అమ్మాయి యొక్క జీవనం విధానం సఫలీకృతం అవ్వాలనే భావంతో ఒక యజ్ఞం చేసి సంకల్పంలో ఆ విధంగా చెప్తాం అనమాట చెప్పి చేస్తుంటామాట చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు వెతికేటప్పుడు మీ ఇంట్లో మీ అబ్బాయికి దోషం ఉందో అడగలేం కదా మనం సో అంతేది ఏం చేస్తారంటే ఇటువంటి హోమాలు చేసేటప్పుడు కుజుడు సంబంధించి చేసేటప్పుడు అంటే అటువంటి జాతకాలు మనకు వస్తుంటాయి దగ్గర దగ్గర వచ్చినప్పుడు అందులో ఏది బాగుందో చూసుకుని ఇటువంటి దోషాలు ఎంత పర్సెంటేజ్ అని చూసుకుని వాళ్ళిద్దరిని మ్యాచ్ చేయడం అక్కడ వాళ్ళిద్దరు వివాహం చేయడం వాళ్ళ యోగంలో మారడం జరుగుతుంది టూ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ వన్
దా దోషాన్ని కా మనం కంటిన్యూగా చెప్పడానికి అవకాశం లేదు మనకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేడి నీళ్ళు వస్తున్నాయి మనం వేడి నీళ్ళు పోసుకోవాలనుకుంటాం మనం ఏం చేస్తాం వేడి నీళ్ళు వస్తుంటే గోరు వచ్చిన మనం మనకు కావాలని చెప్పి చన్ని నీళ్ళు కలుపుకుంటాం అప్పుడు కానీ మనం స్నానం చేయాలి కదా అదే వేడి స్నానం చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఒళ్ళు కాలి అయిపోతుంది ఎగ్జాంపుల్ అంటే అన్ని చల్లటి నీళ్ళు ఎందుకు కలుపుతాం అంటే టు గెట్ ఇట్ ఇన్ ప్రాపర్ వే అలా విధంగా ఏంటంటే మనకు కుజుడు అగ్నితత్వాన్ని గురుడితో కలిస్తే గురుమంగళ యోగం కింద మారిపోతుంది చంద్రుడితో కలిసే ఒక కుజుడు చంద్రమంగళ యోగం కింద మారిపోతుంది అంటే దోషం యోగం కింద మారిపోతుంది అంచేత ఇక్కడ ఈ దోషం ఏ విధంగా చూసుకుని అటు నుంచి ఆ అమ్మాయి విషయంలో కానీ అబ్బాయి విషయంలో కానీ మనం ఇంట్రాక్ట్ చేసి జాతకాలు కలిపేటప్పుడు వెరిఫై చేసి జాగ్రత్తగా చేయగలిగితే డెఫినెట్గా దోషం ఉన్న వాళ్ళందరూ యోగంలోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో దోషాన్ని ఎప్పుడు దోషంగా చూడొద్దని నా యొక్క అభిప్రాయం అండి కుజ దోషాన్ని దానికి మనం మాన్యువల్గా అంటే మన మనుషులే దాన్ని యోగం కింద మార్చే స్థితి కొంతవరకు ఉంటుంది కాబట్టి వివాహ బంధాన్ని దోషం మనం రెక్టిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పగలుగుతాం అండి గురువు గారు శుక్ర మహాదశ అంటే ఏంటండి శుక్రుడు అంటే మన సినిమాలో చెప్తుంటారండి చాలామంది ఏంటంటే విపరీత రాజయోగం ఇస్తాడు వీడికి ఏంటో శుక్ర మహాదశ వచ్చేసింది ఫెంటాస్టిక్గా ఉంటుంది వీళ్ళ లైఫ్ టర్నింగ్ అయిపోయిన అంటుంటారండి మళ్ళీ ఇక్కడ అప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడి మళ్ళీ ఆ లగ్నమే పాయింట్ వస్తుందండి మేష లగ్నం అనుకోండి శుక్రుడు నీచుడు వాడికి ఇరవై సంవత్సరాలు మహాదశ వస్తే ఇరవై సంవత్సరాలు వాడి జీవితాన్ని అదగనిక చేసేస్తుంది వృషభ లగ్నం అనుకోండి ఆ వృషభ లగ్నం శుక్రుడు అధిపతి ఎంతో కొంత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మంచి చేస్తారు అదే మిథున లగ్నం అనుకోండి విపరీత రాజ్యం ఇస్తాడు అదే శుక్రుడు అంటే లగ్నాన్ని బట్టి పుట్టిన సమయాన్ని బట్టి అదే శుక్రుడు మనకు సపోర్ట్ చేయడం అంటే జరుగుతుంది అనమాట నిజంగా అలా సపోర్ట్ చేస్తారంటే మూడు రకాల సపోర్టింగ్స్ ఉంటాయండి ఒకటంటే యుక్త వయసులోని చిన్న వయసు యుక్త వయసు వృద్ధాప్యంలోని చిన్న వయసులో వచ్చాడు అంటే ఆ శుక్రయోగం వచ్చి వాడు లగ్నం బ్రహ్మాండం ఉంటే మనం చూస్తుంటే చాలామంది బిట్ విటీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లోపనే వాడు స్పోర్ట్స్లోని క్రికెట్లోని ఆటల్లోని పాటల్లోని డ్యాన్సుల్లోని సినిమాల్లోని వీటిలో మంచి బాలనటుడుగాను ఫేమస్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంచి శ్రీదేవిని చూస్తుంటాం కదా బాలనటుడుగా అలాగే మన టెండూల్కర్ని చూస్తుంటాం తర్వాత చాలామంది మనం చూస్తుంటాం వీళ్ళందరూ ఏంటంటే చిన్న వయసులోనే ఒక నేమ్ అండ్ ఫేమ్ విత్న్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తెలుసుకుని గొప్పవాడు అయిన వాళ్ళు మనం చూస్తుంటాం అంటే ధనం కూడా డబ్బు కూడా సంపాదించి చూడండి మన పిల్లలు ఒకసారి యాడ్స్కి వెళ్తుంటారు వెళ్ళి వాళ్ళు బోల్డ్ డబ్బు సంపాదించి వాళ్ళు సంపాదించిన డబ్బుతో మనం జలసాలు చేస్తుంటాం వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు చెస్ గేమ్కి వెళ్తుంటాడు వాటితో పాటు మనం వెళ్తాం మనకు కార్లు జీప్లు ఫ్లైట్లు తిరుగుతుంటాం మొత్తం వరల్డ్ అంతా తిరుగుతుంటాం ఏంటంటే నా పిల్లడు చెస్ గేమ్కి వెళ్ళాడు వాళ్ళు పేరెంట్స్గా మేము వెళ్తున్నాం అంటుంటాం ఇవన్నీ మనం చూస్తుంటాం కదా ఇదేంటి ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ లోపల వచ్చే చిన్న వయసులో శుక్రుడు వచ్చినప్పుడు ఒకసారి కళాకారుడు అరవై నాలుగు కళ్ళు ఏదో కళ్ళు రాణిస్తారు అనమాట అలా మధ్య వయసులో వచ్చినప్పుడు వివాహం అయిన తర్వాత ఆ సెటిల్మెంట్ టైంలో వచ్చినప్పుడు అదో రకమైన రాజభోగం ఉంటుంది అనమాట అది యోగిస్తే డెఫినెట్గా అలాగే ఎండింగ్ లైఫ్ అంటే ఆఫ్టర్ ఫార్టీ టు సిక్స్టీలో వచ్చింది అనుకున్నాం ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు మనం చూస్తుంటాం కొంతమంది సినిమా యాక్టర్స్ చూస్తుంటాం ఫార్టీ తర్వాత సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ సినిమా యాక్టర్స్ చేస్తుంటారు బ్రహ్మాండంగా యోగిస్తారు జగద్బాబుగా ఉన్నారు ఆయన ఆయన చూడండి ఆయన ఎందుకు ఇంకా వర్క్ అయిపోయినా అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఏ సినిమాలు చూసినా ఆయనే కనబడుతున్నారు లాస్ట్ హండ్రెడ్ మూవీస్లో ఏ మూవీ చూసినా ఏదో బాలయ్యతో తీసిన మూవీ తర్వాత ఎక్కడ చూసినా ఏదో ఈ తెల్లగడ్డం పెట్టుకున్నారు ఆయన హీరోలా కనబడుతున్నాడు అంటే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అద్భుతంగా ఆయనకు వచ్చింది యోగ దశ అంటాం మనం ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే ఆ దశ వచ్చే సమయాన్ని బట్టి ఆ వచ్చిన టైంలో ఆ స్థితిని బట్టి ఆ యోగాన్ని ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతుండే అనమాట చాలా మందికి ఏంటంటే నేను అడ్వైస్ చేసి చూసే అదృష్టం భావించేదంటే ఎండింగ్ ఆఫ్ ది లైఫ్లో ఒకవేళ కానీ ఇటువంటి మంచి దశ వస్తే మాత్రం వాళ్ళు సాధారణంగా ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా ఎవరి మీద రూపం అడగకుండా హాయిగా వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఎండింగ్ లైఫ్ కానీ చేయడం అనేది మహా అదృష్టంగా మన వాళ్ళు చెప్తుంటారు అనమాట అంటే ఎండింగ్లో శుక్ర మహాదశ వచ్చిన వాళ్ళందరూ చాలా గొప్ప వాళ్ళుగా నేను శాస్త్ర ఎన్నో అనలైజ్ చేసిన కూడా నేను చెప్పుకుంటాను బట్ శుక్రుడు వాడు యోగించినప్పుడు ఆ రకంగా యోగిస్తాడు అదేవిధంగా బలహీనపరచాలంటే ఆస్తులు కూడా అమ్మేసి రోడ్డు మీద వచ్చిన వాళ్ళని మనం చాలామంది చూసామండి సో మెనీ యాక్టర్స్ మనం చూసాం అలాగే చాలామంది పొలిటీషియన్స్ చూసాం అలాగే స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ మనం చూస్తున్నాం ఏంటి అంత గొప్పగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా డౌన్ ఫాల్ అయిన వాళ్ళు చూసాం అజారుద్దీన్ గారిని చూసాం నేము ఫేమ్ మొత్తం దెబ్బతిన్నది దశ మారేసరికి అలాగే చాలామంది మనం చూసాం ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ సావిత్రి గారి కథ జీవిత చరిత్ర అంతా మనం చూస్తున్నాము ఎండింగ్ ఎలాగైనా చూసాం అలాగే చాలామంది వ్యక్తుల్లో కూడా మనకి దశ పడిపోతున్నప్పుడు దాని యొక్క బలం తగ్గినప్పుడు అది మనం ఐడెంటిఫై చేయకపోతే అలాగే టక్ 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 కింద పడిపోతున్నాయండి దాన్ని మళ్ళీ
ఏ జాతకుడుకు కూడా అంత త్వరగా పెరగదండి దాని కారణం ఏంటంటే ఆ గురువు ఉన్న పన్నెండు రాశుల్లో ఒక ఐదారు రాశుల్లోనే కొంచెం పాజిటివ్గా పనిచేస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వృషిక రాశిలో పాజిటివ్గా ఉంటాడు ధను రాశి సొంత ఇల్లు కాబట్టి అక్కడ నుండి పాజిటివ్గా పనిచేస్తాడు అలాగే మీనరాశి సొంత ఇల్లు కాబట్టి అదేవిధంగా మేషం కర్కాటకం సింహం ఈ ఆరు రాశుల్లోనే కొంత పాజిటివ్ రేస్ అనేది ఫ్లో అవుతుందన్నమాట ఈ ఆరు రోజుల్లో ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే గురు బలం అనేది మనకి ఎప్పుడు ఉండాలి ఇప్పుడు అది ఎక్కడ ఉంది దాంతో సంబంధం లేదు ఆ లగ్నానికి మనకు లగ్నానికి ఆ గురువు సహకరిస్తాడా సహకరించడంతో సంబంధం లేదు గురువు అనేవాడు ఏంటంటే ఒక భీష్మాచార్యులు లాంటి వాడు కృష్ణుడు లాంటి వాడు లేదా ఒక విష్ణువు లాంటి వాడు మనం అనుకుంటాం అనుకున్నప్పుడు ఆయన అనుగ్రహం మనకి ఎప్పుడు ఉండాలి అంచేత మనం ఏం చేస్తాం గురు మంత్ర సాధన అని చేస్తుంటాం గురు మంత్ర సాధన ఎవరైతే నిత్యం చేసుకుంటారు ఉదయం నుంచి అనుష్ఠానంలోని గురు మంత్ర సాధన అంటే గాయత్రి మంత్రం ఈ విధంగా చేస్తాం గురు మంత్రం కూడా అదేవిధంగా అంటే శ్రీ విద్యలో మనకు గురు పరంపరలో చెప్తుంటామంట గురు మంత్రము గణపతి మంత్రం బాలా మంత్రం చెప్తుంటామంట అలా ఈ గురు మంత్ర సాధన ఎవరైతే నిత్యం చేస్తుంటారో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ అనుగ్రహం దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఈ దమగ్రహాలు అనుగ్రహం పూర్తిగా ఉంటాయని చెప్తుంటాం అన్నమాట అంటే సాధకుడికి ఈ గ్రహాల యొక్క ప్రభావం మనం పడదండి ఎవరైతే మంత్ర సాధన పూర్వకాలంలో ఋషులు ఉన్నారు యోగులు ఉన్నారు తపో వనంలో చక్కగా తపస్సు చేసే మహర్షులు మనం చూస్తున్నాం పీఠాధిపతులు చూస్తున్నాం వీళ్ళు ఎందుకంటే అలా బాధపడుతున్నా మనకు కనబడరు అంటే కారణం ఏంటంటే నిత్యము వాళ్ళు చేసే మంత్ర సాధన వాళ్ళు ఎప్పుడు జ్యోతిషుల దగ్గర రానివ్వరండి అవసరం లేదని ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు అతీతంగా దానికి అతీతంగా ఉంటారు ఈ లౌకిక ప్రపంచంలో తిరిగే వాళ్ళకి జ్యోతిష్యులు కావాలి మన జాత ఫ్యూచర్ అలా తెలుసుకొని ప్రయత్నం చేస్తారు తప్ప వాళ్ళకి వాటితో సంబంధం ఉంటుంది కారణం ఏంటి మంత్రము ఆ గురు మంత్రి వాళ్ళ గురువు ఎవరైతే ఆ గురువు యొక్క మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ వెళ్తారు కాబట్టి ఆ మంత్రం ఏంటంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీ బాడీలో వెళ్తున్నప్పుడు బయట నుండి వచ్చే నెగిటివ్ ఎనర్జీ లోపల రానికం చేస్తుందన్నమాట అంటే మంత్రమే శరణ్యం ఈ లోక ఈ లౌకిక ప్రపంచం అనుకోండి ఈ కలియుగంలో ఉన్నట్టు కాబట్టి మంత్ర సాధన చేసేవాడు అంత అద్భుతమైన స్థితి ఇంకెవరికి లేదని మనం చెప్తుంటాం సో అలాగా గురు మంత్రాన్ని ఎవరైతే సాధన చేసుకుంటూ వెళ్తారో జ్యోతిష్యానికి అతీతంగా గొప్ప వ్యక్తులుగా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది మహానుభావులు అందరూ ఉదయం లేచి చేసిన వాళ్ళని పొలిటికల్ లీడర్స్ తీసుకోండి తర్వాత సినిమా యాక్టర్స్ తీసుకోండి వీళ్ళందరూ ఎవరికి చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఎవరో ఒక గురువుని నమ్ముకుని వాళ్ళు మంత్ర సాధనం ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉంటారు దాని కుల మతాలతో సంబంధం లేదండి చేస్తుంటారు సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది చూసాం అంటే మంత్రం గురువు అనేసరికి గురు మంత్ర సాధనమే ఇక్కడ విశిష్టంగా మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం చెప్తామండి ఇక ఉన్నత విద్య కోసం ఏ గ్రహ అనుకూలం కావాలి మనకి ఇక్కడ ఉన్నత విద్య అంటే విద్య ఇచ్చేవాడు గురువే అని చెప్తుంటామండి గురువే సర్వభూతానాం అంటుంటాం కాబట్టి గురువు అన్నది ఇక్కడ విశేషమైన స్థితి జ్ఞానకారుకుడు గురుడు మోక్షకారుకుడు కేతు మేధస్సుకారుకుడు బుధుడు తర్వాత ఈ ముగ్గురులో ఆ వ్యక్తి ఉండే ప్రదేశాన్ని బట్టి వాడు చదువుతున్న విద్యను బట్టి ఒక్కొక్క గ్రహం యొక్క అనుగ్రహం మనకు కావాలంటుంటాం ఉన్నత విద్య అనేది ఏంటంటే మనం డిగ్రీ వరకు వెళ్తున్నాం అనుకోండి గురు అనుగ్రహంతో మనకు సరిపోతుంది గురువు కటాక్షం పొందగలిగితే డిగ్రీ అంటే ఇంజనీరింగ్ వరకు మనకు సక్సెస్ఫుల్గా కనబడుతుంది కానీ మనం పీజీ లెవెల్లోకి వెళ్తుంటాం అది మెడిసిన్ అనుకోండి ఇంజనీరింగ్ అనుకోండి ఎంఎస్కి వెళ్తుంటాం ఇక్కడ ఏంటంటే మేధస్సును వాడాలి కొద్దిగా మన చదివిన చదువు పైన మేధస్సు ఈ మేధస్సు జ్ఞానం ఇచ్చేవాడు గురుడు అయితే మేధస్సు ఇచ్చేవాడు బుధుడు అంటాం అక్కడ బుధుడు యొక్క అనుగ్రహం కావాలంటుంటాం కేతు అని ఉంటాడు వాడు ఏంటంటే కేతు ఏం చేస్తే మోక్షకారుడు మోక్షం అంటే మనం వెళ్తున్న మార్గంలో అక్కడ నుండి రిలీఫ్ చేసేవాడు అంటే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అవ్వనివాడు పాస్ అవ్వాలంటే కేతు అనుగ్రహం కావాలి మోక్షం అది మనకు మోక్షం పది సార్లు వెళ్ళినా టెన్త్ ఫెయిల్ అయిన వాడికి పాస్ అవ్వడమే మోక్షం అంతే కదండి పెళ్లి కాని వాడికి పెళ్లి అయితేనే మోక్షం ఉద్యోగం రాని వాడికి ఉద్యోగం వస్తేనే మోక్షం ఆ మోక్షం అనే పదం ఫిల్లింగ్ ద బ్లాంక్స్లో మనం మనం కావాల్సిన మనం ఫిల్అప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఆ మోక్షము అని ఇచ్చేవాడు ఎవడు అంటే కేతు అనేవాడు చెప్తుంటాం అనమాట కేతుకు అధిష్టానం అది గణపతి అంటారు అంచేది ఏంటంటే సాధారణంగా ఒక సమస్య ముడి ఉంది దాన్ని బయట తీయాలి పూర్వకాలం నుండి మన వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే గణపతి పూజ చేయంట్రా లేకపోతే గణ గణపతికి ముడి కట్టరా అన్ని కార్యాలు సవ్యంగా జరుగుతాయి అండాలని కారణం ఏంటంటే ఆ కేతు అనే గ్రహం ఏం చేస్తున్నట్టే రిలీఫ్ చేస్తున్న ఉద్దేశంతో అప్పట్లో మన వాళ్ళు చెప్పింది ఉందండి గ్రహశాస్త్ర ప్రకారం కూడా వాళ్ళు చెప్పారు అప్పట్లోని సో ఆ విధంగా ఏంటంటే ఉన్నతమైన విద్యకు వెళ్ళాలి అంటే ఉన్న విద్య కంటే ఇంకా ఉన్నతమైన వెళ్ళాలి దానికి కొంత మేధస్సు వాడాలి అంటే ఇక్కడ గురువు అనుగ్రహం ఉండాలి తర్వాత బుధుడు యొక్క సంపూర్ణ అనుగ్రహం కూడా ఉండాలి ఆ జాతకుడు జాతంలో గురువు ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు అదేవిధంగా బుధగ్రహం ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేసి చూసుకుని దాన్ని బట్టి ఉన్నతమైన విద్య వెళ్ళడానికి చేసే ప్రయత్నాలు చేయగలిగితే మాత్రం సక్సెస్ఫుల్ అవుతారని చాలా మంది
సినిమా రంగం వారు వారి కళల్లో రాణించడానికి ఎటువంటి గ్రహానుకూలత కావాలి వారు ఎటువంటి మంత్రాన్ని పఠించాలి సినీ రంగం అనేసరికి బేసిక్గా మాయా ప్రపంచం అండి దానికి అధిపతి రాహువేనండి రాహువ యొక్క అనుగ్రహము శుక్రుడి యొక్క అనుగ్రహము బుధుడి యొక్క మేధస్సు శుక్రుడి యొక్క సుఖభోగము రాహు యొక్క మాయ బుధుడి యొక్క మేధస్సు ఈ మూడు కాంబినేషన్ వెళ్తే సినీ రంగంలో ఒక ఆల్మోస్ట్ మీకు అనిసే ఒక సినిమా యాక్టర్గా కానీ యాక్ట్రెస్గా కానీ అదే డైరెక్టర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ మళ్ళీ అక్కడ వేరే కాంబినేషన్ లగ్నం బట్టి ఉంటుంది అక్కడ అది ఇంకొంచెం డీప్గా టెక్నికల్గా వెళ్ళాలి ఇవి మాత్రం కొంచెం పాజిటివ్గా వాళ్ళకి అనుగ్రహం ఉంటే కనబడాలండి అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే డెఫినెట్గా మనం ఒక ఛాన్స్ ముందుకు వెళ్తాం తర్వాత సినీ రంగంలో వెళ్ళాలంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళది ఒక మిథున్ లగ్నమైనా ఉండాలి కన్యా లగ్నమైనా మకర కుంభ లగ్నాలు అంటే ఈ లగ్నాలకి ఈ శుక్రు యొక్క బలం ఎక్కువ ఉంటుందండి ఈ లగ్నంలో పుట్టిన వాళ్ళకి మనం ఈజీగా మనం ఫార్వర్డ్ చేయగలుగుతాం అండి నా దగ్గర చాలా కేసెస్ వస్తుంటాయి చూస్తుంటాం కదా సో ఈ లగ్నం వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గా యాక్టివ్గా ఆ ఫీల్డ్లో థాట్స్ అవన్నీ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా మనం చూసుకుని అనలైజ్ చేసి ఈ గ్రహ అనుకూలం వచ్చేటట్టుగా దానికి సంబంధించి మంత్ర సాధన కానీ దానికి సంబంధించి రత్న దానం కానీ చేయమని చెప్తుంటాం మేము సో ఆ విధంగా చేసుకుంటూ కానీ ముందు కానీ వెళ్ళగలితే మాత్రం ఒక అదే ఒక మార్గం ఉంది అంటే అట్లీస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ ఉంది అంటే ఆ వ్యక్తికి ఈ గ్రహాల అనుకూలత అక్కడ నుండి మనం సాధన ద్వారా మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి సంపూర్ణ బలం కలిగే అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన నాగార్జున గారు ఉన్నారు మొదటి పది సినిమాలు పోయాయి ఆయనకి ఏం ఎలా యాక్ట్ చేస్తే తెలియదు అసలు ఫస్ట్ మూవీ చూస్తే మనం ఆశ్చర్యపోతాం ఈరోజు ఆయనే మన మొదడు ఆయనే రామదాసు ఆయనే భక్త రామదాసు ఆయనే దేవదాసు అన్నీ ఆయనే ఇప్పుడు ప్రపంచానికి అంతే కదండి బట్ ఫస్ట్ టెన్ మూవీస్ అయ్యాయి ఆయనకి అంటే ఏంటి ఈ సాధకుడిగా ముందుకు వెళ్ళాడు ఆయన జాతకంలో ఎక్కడో కొంత బలం ఉంది ఒక వంశ పారిపోయిన కొంచెం కొంత బలం ఉంది నటనలో సో అది కంటిన్యూ చేసుకుని వెళ్ళాడు సక్సెస్ అయిపోయాడు సో అదే ఈ మూడు గ్రహాల యొక్క అనుగ్రహం అనేది అద్భుతంగా ఉండాలి ఎక్కడో తోటి మూడు గ్రహ అనుగ్రహం ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుందండి కళాకారులుగా రాణిస్తారు మంచి యోగంలో వెళ్తారు సో ఆ అనుగ్రహం ఎప్పుడు వస్తుందో చూసుకుని అప్పుడు మనం లిఫ్ట్ చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేయాలి తెలుసుకోవాలి తెలుసుకు ముందుకు వెళ్ళాలి అదే గైడ్ ముఖ్యంగా గురువు గారు చాలా మంది అనారోగ్యాలతో బాధపడుతూ ఉంటారు వారు ఏ గ్రహ శాంతులు చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటారు అనారోగ్యం అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క భాగంలో ఉంటుందండి ఇప్పుడు మనకేంటంటే మన శరీరాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఇది మేషం వృషభం మిథునం కర్కాటకం సింహం కన్య తులాంటి నాది భాగం తర్వాత కింద భాగం వృశ్చికం ధనస్సు మకరం కుంభం మీనం పాదాల మీనం అనమాట అంటే పన్నెండు రాసులు మన శరీరంలో అలా ఉంటాయండి ఈ పన్నెండు రాసులు అంటే మన లగ్నం బట్టి ఆరో స్థానం ఆరోగ్య స్థానం అంటామాట ఆరోగ్య స్థానం ఆరో స్థానం అనేసరికి మనం మేష లగ్నం అనుకోండి మేషం వృషభం మిథునం కర్కాటకం సింహం కన్య కన్య అనేది ఆరోగ్య స్థానం అంట కన్యలో ఏ గ్రహం ఉంది ఆ గ్రహం ప్రభావం ఏ విధంగా మనిషి మీద చూపిస్తుంది అని బేస్ చేసుకుని వాటి లైఫ్లో ఎటువంటి అనారోగ్యం క్రానిక్ ఇష్యూ వస్తుందని మెడికల్ ఎస్ట్రాలజీ చెప్తున్నాయండి దాన్ని మనం స్టడీ చేయాలన్నమాట మేము అది స్టడీ చేస్తామండి ఒక వ్యక్తి మా దగ్గర రాగానే మీకు పలాని చోట రోగం ఉంది అని ఈజీగా చెప్పగలుగుతామండి డాక్టర్ అయితే ఏం చేయాలండి బీపీ షుగర్ అని పట్టుకుని తర్వాత బ్లడ్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను మీకు ఈ రోగం ఉంది అని చెప్తాను ఒక ఏదైనా తప్పు పట్టడం అని అవన్నీ చేస్తే కానీ కరెక్ట్ వాళ్ళు చెప్పలేదు కానీ మన మనిషి జాతకం చేసి పలానా సమయంలో ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది చిన్న వయసు ఇలాంటి సమస్య వచ్చిందని మనం స్పష్టంగా యాస్ట్రాలజికల్గా చెప్పగలుగుతాం కారణం ఏంటి మనకు అలా రాసి పెట్టారు మన పూర్వీకులు సో ఇక్కడ మేషం అనేసరికి మనకి మేష లగ్నం అనేసరికి ఎప్పుడు కన్యాన్ని చూస్తాం వృషభం అనేసరికి తులాభాగం చూస్తాం తులాభాగం అంటే ఈ బొడ్డు భాగం అంటే నాభి భాగం ఇక్కడ ఏదో ఇండైజేషన్ ప్రాబ్లంలో వెనక కిడ్నీస్ ప్రాబ్లం ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ వస్తుంది అది ఏ ప్రాబ్లం అలా వస్తుందని ఆ జాతకుడి యొక్క లగ్నాన్ని జాతకం యొక్క దశలు బట్టి మనం ఎప్పుడు వస్తుందని కూడా మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట సో దీన్ని ఎలా రెక్టిఫై చేయాలి సో అక్కడ ఆ సమయంలో ఆరో భాగంలో ఏ గ్రహం ఉంది ఏ గ్రహ ప్రభావంలో వాడికి ఇబ్బంది కలుగుతుందో అనేది స్టడీ చేసి దానికి అనుకూలంగా మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అది చేసుకుంటూ వెళ్ళామంటే డెఫినెట్గా ఆ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది గురువు గారు చాలా మందికి పుట్టిన తేదీ సమయం ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు మరి వారు జాతకం తెలుసుకోవడం ఎలాగా ఇందులో మూడు నాలుగు రకాలుగా ఉన్నాయండి జాతకం తెలుసుకోవడానికి ఒకటి పుట్టిన తేడు టైం లేనప్పుడు చేయి చూసి చెప్పడం ఒక అసలు సముద్రం కానీ ఒక శాస్త్రం ఉందండి ఇందులో అన్ని గీతలు కనబడతాయండి స్పష్టంగా కనబడతాయి సో అవి మనం చూసుకుంటూ మనం చెప్పడానికి ఒక అవకాశం ఉంది రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క పిల్లల యొక్క జాతకం తీసుకున్నప్పుడు పెద్దవాణి యొక్క జాతకం ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నా కూడా పెద్దవాణి జాతకంలోని తండ్రి గురించి తెలుస్తుందండి అక్కడ నుండి వాళ్ళ జాతక లగ్నం నుండి తొమ్మిదవ భావం తీసినప్పుడు తండ్రి యొక్క జాతకం తెలుస్తుంది అదే చిన్నపిల్లడు
అస్సల సాముద్రికి మొదటి రెండు ఉన్న విషయమే అది సో రికార్డ్స్ ఎవరు మెయింటైన్ మెయింటైన్ చేసేవారు కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు అందరిని చూసి మాకు తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలని అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారనమాట సో వాళ్ళందరూ కూడా మేము ఇన్వైట్ చేస్తున్న ఆ విధంగా నేను డెఫినెట్గా ఎవరికైతే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైం ప్లేస్ లేదో వాళ్ళు చేసి చూసి మనం చెప్పడానికి అవకాశం సంపూర్ణంగా ఉందని చెప్పేద్దాం అండి ధన్యవాదాలు గురువు గారు జాతక సమస్యలపై ఎంతో మంచి విశ్లేషణ అందించారు నమస్తే శుభం వ్యాధి సో చూసారు కదా జాతక సమస్యలపై మంత సూర్యనారాయణ శర్మ గారు అందించిన విశ్లేషణ ఇక మరో అంశంతో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవా మరి నమస్తే